హలెలుయా దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగాక కూడు ఇచ్చిన మీ అందరికీ ప్రభువును ప్రియ రక్షకుడైనటువంటి యేసు క్రీస్తునామలో నేను వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉంటున్నాను ఆమె అందరూ బాగున్నారా దేవుని యొక్క అత్యున్నతమైన ప్రేమను బట్టి మరి యొక్క దినమును మనకు అనుగ్రహించిన దేవుడు ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడు అనునిత్యము స్థుతింపబడి ఆరాధింపబడును గాక ఆమె హలెలుయా ప్రియ దేవుని బిడ్డారా ఈ యొక్క రాత్రి కాలసమయంలో మరొకసారి ఈ విధంగా మనము ఈ బైబిల్ స్టడీకి వచ్చేసినందుకు దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక వాక్యం ధ్యానించుకునే దానికి దేవుడు ఇచ్చినటువంటి యొక్క సమయాన్ని బట్టి దేవునికి ఏ మహిమ కలుగును గాక ఆమె ఈ శ్రమల దినాలలో సులువును గురించి మనం ధ్యానిస్తూ ఉంటున్నప్పుడు ప్రేజ్ గాడ్ ఎన్నో సత్యాలు మనము నేర్చుకుంటూ ఉంటున్నాం ఆమె రండి ప్రార్థన చేసుకుని ఈ యొక్క బైబిల్ స్టడీని మనం మొదలు పెట్టుకుందాం ప్రేజ్ ద లాడ్ హలలుయ 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 స్థుతి ప్రశంసలకి ఒగ్గడిన అబ్రహాం ఇస్సాక్ యాకుపుల దేవుడా మా పితరుల దేవుడా మాకు చాలిన దేవుడా నీకు కోటాను కోట్ల వందనములు స్తోత్రములు మరి యొక్క దినములు మా జీవితాలలో అనుగ్రహించి నీ సెలవు ధ్యానములు అప్రవా ముందుకు సాగుతూ ఉంటుండగా నీ సారూప్యము లేక మా మార్చబడి కృపణ మీరు దయచేసి మాలో ఉన్న లోపములు సరిదిద్దుకుంటున్న అప్రవా వాక్యానుసారమైనటువంటి జీవితం జీవించడానికి మమ్మల్ని అందరినీ కూడా ప్రేరేపించి మా ద్వారా మీరు మై పొందుదరని మమ్మల్ని మీ సెలవు చాటిన మరుగుపరుచుకొని కృప చూపించండి ఈరోజు నీ దాసుని మీ సెలవు చాటిన మరుగుపరుచుకోండి అయినా ఆత్మతో అభిషేకించిన ప్రభా ఈరోజు మా కొరకు దాచిచ్చిన పరలోకమన్న ఏసునాములో మీరు విడుదల చేసిన తండ్రి లాడ్ వీక్షించిన ప్రతి బిడ్డను కూడా మీరు దీవించి ఆశీర్వదించరని విశ్రమింక్ వ్యతిరేకంగా పనిచేసిన ప్రతి శక్తులను వ్యక్తులను ఏశ్వరంలో లయం చేసి పారదొలుతున్నాను ఏశ్వరంలో లయం చేస్తున్నాను హలలుయ దర్శించండి దీవించండి మీరు ఆశీర్వదించిన ఆయన ప్రతి విషయంలో ఘనతమైన మా ప్రభావాలు నీకే ఆరోపిస్తూ ఏసు క్రీస్తునాములు ప్రార్థించి వేడుకొనిచున్నాను మా తండ్రి ఆమె ఆమె హలలుయ దేవునికి మహిమ కలుగును కాక ఆమె రండి ఈరోజు ఒక అంశాన్ని తీసుకొని మీ ముందుకు నేను వస్తూ ఉంటున్నాను ఆమె హలలుయ జాగ్రత్తగా మీ బైబిల్ దగ్గర పెట్టుకుని ప్రేజ్ గార్డ్ నోట్ పుస్తకము పెన్సిల్ కూడా దగ్గర పెట్టుకున్నట్లయితే కన్నా రెఫరెన్స్లు రాసుకునే దానికి అవకాశం బాగుంటుంది తర్వాత మళ్ళీ మీరు ధ్యానించుకోవచ్చు ఆమె హలలుయ దేవునికి స్తోత్రం రండి లూక రాసిన స్వార్త ఆమె హలలుయ లూక రాసిన స్వార్త ఇరవై ఇరవై రెండవ అధ్యాయము ముప్పై మూడవ వచ్చిన మనం చదువుకుందాం లూక వ్రాసిన స్వార్త ఇరవై రెండవ అధ్యాయము ముప్పై మూడవ వచ్చిన మనం చదువుకుందాం మెయిన్ అల్లెలుయ దేవునికి స్తోత్రం కలుగును కాక వాక్యం ఏమిటుందని అడిగిన మెయిన్ అల్లెలుయ వారు కపాలమనబడిన అంటే కల్వరి అని అర్థం స్థలమునకు వచ్చినప్పుడు అక్కడ కుడి వైపున ఒకరిని ఎడమ వైపున ఒకరిని ఆ నేరస్తులను ఆయనతో కూడా సెలవు వేసరి దేవునికి స్తోత్రం ఆమె కల్వరి కపాలము అనబడిన స్థలానికి ఇంకొక పేరు ఏంటంటే కల్వరి అని చెప్పేసి పేరు అయి ఉంటున్నది కపాలము అనబడిన స్థలముని ఎందుకని అంటారు ఇది మనం తెలుసుకొని రెండు మూడు చెట్లు తెలుసుకొని మనం ముందుకు వెళ్దాము కపాలము అనబడిన స్థలము అది కల్వరి యాక్చువల్గా కానీ కపాలము అని ఎందుకు అని అంటారు అంటే కన్నా రెండు విషయాలు చరిత్రకారులు చెప్తూ ఉంటున్నారు ఒకటి ఏంటంటే కన్నా ఐ మీన్ యేసు ప్రభు సిలువ పాత దానికి దాన్ని ఆ గొంత తొవ్వుతూ ఉంటున్నప్పుడు పుర్రె బయటకు వచ్చిందంట ఒక వ్యక్తి యొక్క పుర్రె బయటకు వచ్చింది ఐ మీన్ అది అంటే వాళ్ళు చెప్పటం ఏంటంటే కదా ఆదాం యొక్క పుర్రె ఇప్పుడు ప్రథమ ఆదాము అక్కడ పాతి పెట్టబడితే రెండవ ఆదాము యేసు ప్రభుల వారు కడపటి ఆదాము అక్కడే ఆయన దాన్ని ఆ శాపాన్ని కొట్టివేసి ఆయన జీవాన్ని తీసుకొచ్చినాడు అని ఒక బోధ ఐ మీన్ హలలు చరిత్రకారులు చెప్పేది రెండవది ఏంటి అంటే కదా ఈ కొండ దూరంగా నుండి యువకల దగ్గర ప్రక్క నుంచి మనము ఎరుసలేం దగ్గర నుంచి ఆ కొండను చూస్తున్నప్పుడు ఐ మీన్ కొండ ఎలా కనపడుతుంది అంటే కదా పుర్రె ఆకారంలో కనపడుతూ ఉంటుంది ఐ మీన్ హలలుయ ఇది నేను కూడా చూశాను అనంటే పాత ఫోటోగ్రాఫ్లు ఏదైతే ఉంటున్నాయో పాత బైబిళ్లలో ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే కన్నా ఐ మీన్ చరిత్రకాలు రాసినటువంటి చరిత్ర గ్రంథాలు కింద మనం చూసుకున్నట్లయితే ప్రజ గాడ్ వాటన్నిటిలో కూడా అంటే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి చిత్రాలు కాదు కానీ పాత కాలంలో తీసినటువంటి చరిత్ర పుస్తకాలు కింద మనం చదువుకున్నట్లయితే పుర్రె ఆకారంలో అది కనపడుతూ ఉంటుంది ఆమె హలవయ్య అందుకని చెప్పేసి కూడా దీనికి కపాలము అనే 
పేరు వచ్చింది అది కల్వరి అని చెప్పేసి చెప్తుంటున్నారు సరే ఏది ఏమైనప్పటినీ కూడా ఐ మీన్ కల్వరి కొండకు ఒక ఎత్తైన గుట్టకు యేసు ప్రభువును తీసుకువెళ్ళి అక్కడ ఆయనను సెలవు వేశారు అని చెప్పేసి మనము చదువు నేర్చుకుంటూ ఉంటున్నాం ఆమె హలెలుయ ప్రియ దేవుని బిడ్డారా మన దైనందిన జీవితంలో కల్వరి అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి విషయమై ఉంటున్నది ఆమె హలెలుయ కల్వరిని మన జీవితంలో ఎప్పుడు కూడా మర్చిపోకూడదు కల్వరి నుంచి ఆ కొండ నుంచి ఆ సెలవు దగ్గర నుంచి ఆ స్థలం నుంచి ఎన్నో ఆశీర్వాదములు ఎన్నో మేళ్లు మనము పొందుకుంటూ ఉంటున్నాం ఆమె హల్లెలుయ దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక ఇరుషులేం వెళ్ళిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా అంటే ఈ యొక్క పరిశుద్ధ స్థలాలను ఇజ్రాయల్ దేశము టూర్ వెళ్ళిన వారు ప్రతి ఒక్కరు కూడా వాళ్ళు మొట్టమొదట యొక్క చూసే స్థలము ఆశించే స్థలం ఏదంటే కలవరి కొండ హలోయ అక్కడికి వెళ్ళి మేము దానిని దర్శించాలి అని చెప్పేసి వాళ్ళ యొక్క ఆలోచన ఇంటున్నది చాలా కాలం క్రిందట ఐ మీన్ హలో ఒక ఇంగ్లీష్ ఆయన ఒక అమెరికా ఆయన ఇజ్రాయల్ దేశానికి ఆయన వెళ్ళాడంట ఐ మీన్ ఆ టూర్ వెళ్తూ ఉంటున్నప్పుడు ఆ టూర్ గైడ్ ఏం చేశాడంటే ఆయన నువ్వు బెతస్తా కోనేడ దగ్గరికి లేకపోతే బెత్లహేంలో ఉన్నటువంటి యేసు ప్రభు పుట్టిన స్థలానికి లేకపోతే మరియమ్మ దూతను దర్శించిన స్థలానికి ఇట్లా తిప్పుతూ ఉంటున్నాడంట అప్పుడు ఈయనకు యాసరికి వచ్చేసి రెండు రోజుల తర్వాత అయ్యా ఇవన్నీ బాగానే ఉంది కానీ వీటన్నిటికంటే ముఖ్యంగా యేసు ప్రభును సెలువేసిన స్థలము ఆ గొలుగత కొండ ఎక్కడుంది అక్కడికి నన్ను తీసుకెళ్ళు నేను అక్కడ ప్రార్థన చేసుకోవాలి అని చెప్పేసి అడిగాడంట ఐ మీన్ హలోయ్య అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ప్రీతి బిడ్డారా చివరికి ఆ తక్కినవన్నీ కూడా క్యాన్సిల్ చేసి అక్కడికి ఆయన తీసుకెళ్ళే తీసుకెళ్ళటం అనేది జరిగింది ఆమె హలోయ అట్లాగే మన దైనందిన జీవితంలో కూడా క్రీస్తు నీ కొరకు నా కొరకు రక్షణ సంపాదించినటువంటి లేకపోతే విమోచన సంపాదించినటువంటి మృత్యువును గెలిచినటువంటి ఆ స్థలం ఏదైతే ఉంటుందో అది మనం తెలుసుకుని ఉంటే ఎంతో ఆశీర్వాదకరమై ఉంటున్నది హల్లెలుయ ప్రీజ్ గాడ్ కనుక ఈ రాత్రి కాల సమయంలో వాక్యం వింటున్న నీవు కూడా కల్వరి అనేది నీ జీవితంలో ఒక కేంద్ర బిందువుగా ఉండిపోవాలి హలెలుయ అది న్యూక్లియస్ గా నీ జీవితంలో ఉండిపోవాలి నీ జీవితం అంతా దాని చుట్టూ తిరుగుతూ ఉండాలి ఐ హలెలుయ అప్పుడే ఆ కలువురి నుంచి వచ్చే ఆశీర్వాదాలు ఏదైతే ఉంటున్నాయో వాటిని మనము అనుభవించగలుగుతూ ఉంటున్నాం ప్రియ దేవుని బిడ్డారా ఆ పుస్తుల కార్యము జాగ్రత్తగా మనం స్టడీ చేసినట్లయితే జా జాగ్రత్తగా చదివినట్లయితే కన్నా ఆ పుస్తుల కార్యంలో మనం ఏమి నేర్చుకుంటున్నాము అని అంటే కన్నా ఐ మీన్ వాళ్ళ బోధ అంతా కూడా కలువరిని గురించి సెలవు చుట్టే అది తిరుగుతూ ఉంటుంది యేసు ప్రభు యొక్క శ్రమలు పునరుత్తరాలు చుట్టే అది తిరుగుతూ ఉంటుంది అందుకనే ఆ రోజులలో సెలవు ప్రభావితం వారి జీవితంలో అయింది కాబట్టి గాడ్ సంఘం అనేది ఎంతో ఉద్యోగంతో కొనసాగింది ఎవడు దానిని ఆపలేకపోయాడు ఐ హలలుయ ఎంతో మంది ఆ క్రైస్తత్వాన్ని మాటు మటుమాయం చేయాలని దాన్ని ఆదిలోనే తెంచివేయాలని చెప్పేసి వాళ్ళు ప్రయత్నించారు కానీ దేవుడికి స్తోత్రం కలుగుని గాక అతి త్వరలో అది నలుమూలలా ప్రాక్కి ఉంటున్నది ఐ ఆ అపుస్తుల కార్యంలోనే మనం చూస్తుంటున్నాము సువార్త అనేది ఖండరాంతరాలు దాటి ఐ మీన్ ఆసియా ఖండంలో నుంచి ఐరోపా ఖండం లేకి ఆఫ్రికా ఖండం లేకి అది వెళ్ళినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాము ఐ మీన్ హలోయ కనుక సిలువులో ఉన్నటువంటి శక్తి లేకపోతే కల్వరిలో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క మేలులు ఈ రాత్రి కాలసంలో కొన్ని నేను ముందు పెట్టాలని ఆశపడుతూ ఉంటున్నాను ఐ మీన్ హలోయ దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక కనుక మనమందరం కూడా ఏ సుప్రభు తన్ను తాను అప్పగించుకొని నీ కొరకు నా కొరకు త్యాగం చేసినటువంటి ఆ స్థలం ఏదైతే ఉంటుందో ఆ బలిపీఠం ఏదైతే ఉంటుందో ఐ మీన్ దాని దగ్గరికి మనం రావాలి దానిని అర్థం చేసుకోవాలి ముఖ్యంగా మనం చూసుకున్నట్లయితే దేవుని యొక్క ప్రేమ హలలుయ అక్కడ ప్రదర్శించబడింది కలువరి కొండ మీద ప్రదర్శించబడింది సెలవులో ఆయన యొక్క ప్రేమ అత్యున్నతమైనటువంటి ప్రేమ శ్రేష్టమైనటువంటి ప్రేమ అక్కడ ప్రదర్శించినట్లుగా మనము చూస్తూ ఉంటున్నాము ఆమె హలలుయ దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక కనుక మనము మనం కూడా ఈ ప్రేమ విషయంలో ప్రజగా కలువరి ప్రేమను మనమందరం కూడా కలిగి ఉండాలి అని చెప్పేసి ఎస్ఐ కోరుతూ ఉంటున్నాడు హల్లెలుయ దేవుడికి స్తోత్రం మొట్టమొదటిది ఏంటి అని అంటే కన్నా మనకిన చూసుకున్నట్లయితే కన్నా మొట్టమొదటి యొక్క విషయము ఐ మీన్ ఏం రాయబడి ఏం రాయబడింది అంటే కన్నా ప్రేజ్ గాడ్ మన కొరకు రక్షణ క్రయధనముగా చెల్లించినటువంటి స్థలమై ఉంటున్నది ఏ సుప్రభుల వారు తన యొక్క సొంత రక్తమును 
క్రయధనముగా మన కొరకు ఆయన చెల్లించిన స్థలమైంటున్నది ఆమె హలలుయ అందుకనే పౌలు భక్తుడు కొరింటి సంఘానికి ఉత్తరం రాస్తూ ఐ ఆయన ఏమని వ్రాస్తున్నాడు అని చెప్పేసి చూసినట్లు ఎదిగిన చూడండి మొదటి కొరింతి కొరింతులు వ్రాసిన పత్రిక ఆరో అధ్యాయము ఇరవై వచ్చిన మనం చదువుకున్నట్లు ఎదిగిన ఆయన ఏమంటాడు అంటే ఆమె మీరు విలువ పెట్టి కొడబడి కొనబడిన వారైంటున్నారు హల్లెలుయ ఆరో అధ్యాయం ఇరవై వచనంలో మనకి చదువుకున్నట్లు ఎదిగిన విలువ పెట్టి కొనబడిన వారు గనక మీ దేహంతో దేవుని మహిమపరచుడి దేవునికి స్తోత్రం హల్లెలుయ మనము విలువ పెట్టి కొనబడిన వారమైంటున్నాము ఆశమాషికి నీకు రక్షణ రాల హలెలుయ పరలోకం యొక్క కోర్టులో పాపికి తగిన శిక్ష విధించాలి శిక్షకైన పడకపోయినట్లు ఎదిగిన దాని పక్షంగా తగిన రుసుము మనం చెల్లించాలి ఐ మీన్ ఈ రోజులలో కూడా కోర్టులకి మనం వెళ్ళినప్పుడు ప్రే దేవుని బిడ్డ ముద్దాయికి ఇంత ధనం కట్టాలి అని చెప్పేసి వారిని శిక్షిస్తూ ఉంటున్నారు ఐ మీన్ హలలుయ అప్పుడు ఇంటి వారందరూ కూడా ఇటు అటు పరిగెత్తి ఆ ధనం కట్టేదానికి ఇల్లు అమ్ముకోవటము పొలం అమ్ముకోవటము బాక్యలు తీసుకురావటము సొమ్ములు పెట్టుకోవటము ఏదో జరుగుతుంది చివరికి అంత ధనం తీసుకుని వచ్చేసి ఆ కోర్టులో ఇస్తేనగిన ఆ వ్యక్తికి విడుదల కలుగుతూ ఉంటుంది అవునా కదండి ఐ మీన్ లేకపోతే బెయిల్ మీద జామీన్ మీద విడిపిస్తూ ఉంటున్నారు హలో అట్లాగే ఒక పాపి రక్షించబడాలి అంటే పరలోకం యొక్క కోర్టులో కొంత రుసుము చెల్లించాలి విలువ చెల్లించాలి ఆ విలువ ఎవరు చెల్లించగలిగారు చెల్లించారు దానికి అర్హులు ఎవరు అయి ఉంటున్నారు లోకంలో అందరూ పాపులే కనుక ఎవరు కూడా దానికి చెల్లించలేకపోయారు అందుకని సాక్షాత్తు యేసు ప్రభువే ఈ లోకానికి దిగి వచ్చి ఆ యొక్క రుసుమును చెల్లించాడని చెప్పేసి మనం చూస్తూ ఉంటున్నాము ఆమె హల్లే లూయ దేవ్ దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక కనుక ఈరోజు నువ్వు నువ్వు సొత్తు కాదు నువ్వు యేసు ప్రభు స్వరక్తమిచ్చి ఆయన నిన్ను కొని ఉంటున్నాడు దేవునికి మహిమ కలుగును గాక ఐ మీన్ కనుక నువ్వు ఆయనకు చెందిన వాడు పోయి ఉంటున్నావు నువ్వు ఆయనకు చెందిన వాడు పోయి ఉంటున్నావు దేవునికి స్తోత్రం ప్రేస్ గా కనుక ప్రియ దేవుని బిడ్డారా ఇప్పుడు చూడండి ఇంకొక వాక్యం కానీ మనం చదువుకున్నట్లు ఎదిగిన మార్పు రాసిన స్వార్త పదవ అధ్యాయము నలభై ఐదో వచ్చిన కానీ చదువుకున్నట్లు ఎదిగిన మనిషి కుమారుడు పరిచారము చేయించుకునేటకు రాలేదు కాని పరిచారము చేయుటకును అనేకులకు ప్రతిగా విమోచన క్రయధనముగా తన ప్రాణమును ఇచ్చుటకు వచ్చినని చెప్పాను అల్లెలుయ అనేకులు విమోచింపబడాలని యేసు ప్రభుల వారు తన యొక్క ప్రాణమును క్రయధనముగా ఇవ్వాలని చెప్పేసి ఆయన వచ్చి ఉంటున్నాడు క్రయధనము అనేటి ఏంటి ఐ మీన్ వ్యాపారంలో రెండు జరుగుతూ ఉంటున్నాయి ఒకటి అమ్మటం జరుగుతుంటుంది రెండవది కొనటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది హల్లే లూయా ప్రైజ్ గాడ్ ఆదిలో ఏదైనా తోటలో ఆదాము పాపం పాపములకు అమ్ముడు పోయి ఉంటున్నాడు సైతానకు అమ్ముడు పోయి ఉంటున్నాడు ఇప్పుడు యేసు ప్రభుల వారు వచ్చేసి ప్రేస్ గా అమ్ముడు పోయినటువంటి ఆ యొక్క మానవుని మరలా తిరిగి ఆయన కొంటూ ఉంటున్నాడు హల్లే లూయా విలువ ఇచ్చి ఆయన కొని ఉంటున్నాడు దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక కనుక యేసు ప్రభుల కలవరి కొండలో ఏం జరిగింది అనేటి అది ఆ స్థలం ఏం స్థలము అంటే కలవరి అనేది ఏం స్థల స్థలము ఏంటి అంటే మనము కొనబడిన స్థలమై ఉంటున్నది మన కొరకు విలువ పెట్టిన స్థలమై ఉంటున్నది క్రయధనముగా యేసు ప్రభుల వారు తన సొంత ప్రాణమును తన సొంత రక్తాన్ని ధారపోసినటువంటి స్థలమై ఉంటున్నది హల్లే లూయా ఎంత గొప్ప భాగ్యం ఉండదు ఐ మీన్ ఇలాంటి స్థలాలు లోకంలో ఎన్నెన్నో స్థలాలు మనకు కనబడుతూ ఉంటాయి ప్రియ దేవుని బిడ్డారా ఆ చాలా మంచి స్థలాలు చూడదగినవి చాలా అందంగా ఉండేవి చరిత్రాత్మకమైనటువంటివి మనకు కనబడుతూ ఉంటున్నాయి కానీ రక్షణ ఇచ్చిన స్థలము ఒకటే ఒక స్థలం అయింటున్నది అదే కలవరి అయింటున్నది హల్లెలు ఆ దేవునికి స్తోత్రం కలుగుని గాక ఆమె తక్కిన అన్ని కూడా చాలా ఫేమస్ అయి ఉండొచ్చునేమో చాలా పర్యాటకానికి అనుకూలంగా ఉండొచ్చునేమో కొన్ని వేల మంది వందల మంది వచ్చి పోతుంటున్నారేమో చూసేదానికి కానీ రక్షణ ఎక్కడ దొరుకుతు దొరికింది అంటే ప్రేస్ గాడ్ నీ పాపమునకు రుసుము ఎక్కడ చెల్లించబడింది క్రయం ఎక్కడ జరిగింది అంటే కల్వరి అనే స్థలం దగ్గర జరిగింది దేవునికి స్తోత్రం కలుగుని గాక ఐ అది క్రయ విక్రయములు చేసే స్థలమై ఉంటున్నది ఏం చేశాడు సాతాను కొన్నటువంటి ఆ యొక్క పాపం యొక్క పాపిని యేసు ప్రభుల వారు తన స్వరక్తం ఇచ్చి అక్కడ మరలా దాని ఆయనను తన కొరకు ఆయన కొంటూ ఉంటున్నాడు అందుకని మనము విలువ పెట్టి కొనబడిన వారమై ఉంటున్నాము ప్రేజ్ ద లాన్ కనుక మనము నిర్లక్ష్యం చేయకుండా ఈ రక్షణలో కొనసాగాలని దేవుడు కోరుతూ ఉంటున్నాడు ఐ హల్లెలుయ రెండవది ఏంటి ఈ స్థలం యొక్క ప్రాముఖ్యత అని చెప్పేసి అనుకున్నట్లయితే కలవరి యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంటి అని అడిగినా 
అమీన్ హలెలుయా ప్రీజ్ గాడ్ దేవుని సన్నిధిలోకి వచ్చేదానికి దారి చూపిస్తూ ఉంటుంది ప్రీజ్ గాడ్ కలువరి అనుభవం లేకుండా నువ్వు దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళలేవు కలువరి అనుభవం లేకుండా దేవుని నిన్ను తాకలేవు కలువరి అనుభవం లేకుండా ప్రతి కూడా దేవుని దగ్గరికి నువ్వు రాలేవు ఈ కలువరి ఏం చేస్తుంది అడిగినా దేవుని దగ్గరికి నిన్ను తీసుకొని వస్తూ ఉంటుంది ఆమె హల్లె లూయ దేవునికి సూత్రం ఆ మానవుడు అనాది కాలం నుండి కూడా దేవుని దర్శించాలి దర్శించాలి చూడాలి ఆయనను వినాలి ఆయన 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 ఎలా ఉంటాడో తెలుసుకోవాలని ఎన్నెన్నో ఎంతో తపన కలిగి ఎన్నెన్నో ప్రయత్నాలు జరిగాయి హల్లె లూయ ప్రైజ్ గాడ్ కానీ ఏది కూడా ఫలించలేదు ఆమె మానవుడు నిరాశ అయిపోయి ఉంటున్నాడు అందుకని దేవుని బిడ్డరా దేన్ని పడితే దేవుడు నిజమైనటువంటి దేవుడు దొరకలేదు కాబట్టి వీరి శోధన అంతా కూడా ప్రయాసం అంతా కూడా వ్యర్థమైంది కాబట్టి దేన్ని పడితే దాన్ని మొక్కేదానికి మొదలు పెట్టాడు ఇదే దేవుడు సూర్యుని వైపు చూశాడు వాడు వెలిగిస్తున్నాడు కాబట్టి వాడే దేవుడు చంద్రుడి వైపు చూశాడు చల్లదనంగా రాత్రి ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుందని చెప్పేసి వాడు ఒక దేవుడు అయిపోయాడు ఆమె అట్లాగా లోకంలో దేన్ని పడితే దేన్ని దానిని మానవులు దేవుడిగా చేసి దానిని కొలుస్తుంటున్నారు ఎందుకు అని అడిగినా నిజమైన దేవుని దగ్గరికి వచ్చే మార్గం వారికి తెలియదు హల్లె లూయా ప్రేజ్ గాడ్ ఇది దురదృశ్యవశాత్తు ఆ విధంగా జరిగి ఉంటున్నది సరే అయితే కలవరి మనకేం చేస్తుంటుంది కలవరి మార్గమును ఏర్పాటు చేస్తుంటుంది హల్లె లూయా దేవునికి స్తోత్రం ఏంటి ఆ మార్గము అని అడిగినా చూడండి హెపిల్ క్రాసిన పత్రిక పదో అధ్యాయము పంతొమ్మిది వచ్చినము పంతొమ్మిది ఇరవై రెండు కలిపి ఉంటే నేను చదువుతున్నాను సహోదరులారా ఏసు మన కొరకు ప్రతిష్ఠించిన మార్గమున జాగ్రత్తగా ఆలకించని మాటలు అనగా నూతనమైనది జీవము గలది ఆయన శరీరము అను తెర ద్వారా ఏర్పరచబడినది అయినా మార్గమున ఆయన రక్తములన పరిశుద్ధ స్థలమునందు ప్రవేశించుటకు మనకు ధైర్యము కలిగి ఉన్నది ప్రైస్ ద లాడ్ హలో కలవరి ద్వారానే మనము ఆ యొక్క పరిశుద్ధ స్థలంలో ప్రవేశించగలుగుతూ ఉంటున్నాం దేవునికి స్తోత్రం ప్రేజ్ గాడ్ అది ఎలా జరిగింది అంటే గిన గ్రంథకర్త ఏమంటున్నాడు గిన అది ప్రతిష్ఠించబడినటువంటి మార్గం అయి ఉంటున్నది నూతనమైన మార్గం అయి ఉంటున్నది జీవం గల మార్గం అయి ఉంటున్నది హల్లెలుయ దాని ద్వారా ఎప్పుడైతే మనం ప్రవేశిస్తుంటామో అది ఏంటి ఏసు ప్రభు విరవబడినటువంటి శరీరం అయి ఉంటున్నది హల్లె లుయ ఈరోజు సంగం అనేది ఏసు ప్రభు యొక్క విరగొట్టబడినటువంటి విర విరగబడినటువంటి విరగదీసినటువంటి ఆ యొక్క శరీరంలోకి మనం ప్రవేశించాలి ప్రైస్ ద లాడ్ హల్లె లుయ అప్పుడే అవుకల నువ్వు తండ్రిని కలుసుకోగలుగుతున్నావు పరిశుద్ధ స్థలంలో ప్రవేశించగలుగుతుంటున్నావు నీ నోములు యాచనలన్నీ కూడా అంగీకరించబడుతూ ఉంటున్నాయి హమే హల్లె లుయ కలువరి లేకుండా నువ్వు పరిశుద్ధ స్థలంలో ప్రవేశించలేవు కలువరి అనుభవం లేకుండా తండ్రి నువ్వు కలవలేవు అందుకని యేసు ప్రభు అంటాడు కదా తండ్రి యొక్కకు ఎవరైనా రావాలి అనుకున్నట్లయితే నేనే మార్గమును నేనే సత్యమును నేనే జీవమును అని చెప్పేసి ఆయన సెలవిస్తుంటున్నాడు చాలా మంది ఈ మాటలను ఒప్పుకోరండి ఐ మీన్ ఆయనే నేనే ఎందుకు అంటానైనా అని చెప్పేసి వాదులు ఆడుతూ ఉంటారు ఇవన్నీ కూడా బుద్ధిహీనతమైనటువంటి వాదనలు అయి ఉంటున్నాయి ప్రైస్ గాడ్ ఎందుకు అని చెప్పగలిగిన అడిగిన ఈయన మాత్రమే పాపల కొరకు ఆ సెలవు నెక్కిన వాడై ఉంటున్నాడు ఈయన మాత్రమే కలవరి దగ్గర ఆయన విలువ చెల్లించిన వాడై ఉంటున్నాడు ఇతరులు ఎందుకు చెప్పలేకపోయారు కారణం ఏంటి అడిగినా వారు విలువ చెల్లించలేకపోయారు కాబట్టి కలవరి దగ్గరికి రాలేకపోయారు కాబట్టి హల్లె లుయ ఈరోజు నా ప్రభు ఎందుకు చెప్తున్నాడు ధైర్యంగా అని అడిగిన ఐ మీన్ ప్రీజ్ గాడ్ ఆయన విలువ చెల్లించాడు కాబట్టి దేవునికి స్తోత్రం అందుకనే మనమందరం కూడా తండ్రిని దర్శించాలి అనుకున్నట్లయితే పరలోకంలో ప్రవేశించి శరీరం ద్వారా తీర్చబడినటువంటి నూతనమైనది జీవం కలిగినది శ్రేష్టమైనటువంటి మార్గంలో ఈ రోజు నువ్వు రావాలి అని చెప్పేసి ఎస్ఐ కోరుతూ ఉంటున్నాడు అమే హల్లె లుయ దేవునికి మహిమ కలుగును కాక ఈ మార్గము కాక ఇంకా వేరే మార్గం లేదండి అమే హల్లె లుయ మనం ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా ఆమె మనం ఎన్ని చేసినా గాని వేరే మార్గం నిన్ను పరలోకానికి తీసుకు వెళ్ళదు 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 అని చెప్పేసి ఈ రాత్రి కాల సభలో మనం తెలుసుకోవాలి ఆమె హల్లే లుయ దేవునికి స్తోత్రం కనుక ఇది రెండవది అయి ఉంటున్నది ఐ మీన్ మొదటిది ఏంటి అంటే గిన నీకు క్రయం చెల్లించినటువంటి స్థలం అయి ఉంటున్నది రెండవది ఏంటి అంటే గిన నీకు పరిశుద్ధ స్థలం లేకి చూపించే మార్గము అక్కడ నుంచి ఉందని చెప్పేసి మనం చదువుతుంటున్నాం ఇది నూతనమైన మార్గము హల్లే లుయ ఐ మీన్ మూడవదిగా ఏంటి అనేది నా ఆలోచన చేసుకున్నట్లయితే నా ప్రేజ్ గాడ్ మన కొరకు బలిగా అర్పించబడినటువంటి స్థలం అయి ఉంటున్నది హల్లెలుయ 
మన కొరకు బలిగా అర్పించబడినటువంటి స్థలమై ఉంటుందని చెప్పేసి మనం తెలుసుకోవాలి రోమిలు రాసిన పత్రిక మూడవ అధ్యాయము ఐ మీన్ ఇరవై ఆరో వచ్చిన మనం చదువుకున్నట్లయితే చూడండి ఒక అద్భుతమైనటువంటి మాటలు అక్కడ మనకు కనబడుతుంటున్నాయి రోమిలు రాసిన పత్రిక మూడవ అధ్యాయం ఇరవై ఆరో వచ్చిన క్రీస్తు యేసు రక్తమునందలి విశ్వాసము ద్వారా ఆయనను కరుణాధారముగా బయలుపరిచను దేవుడు అప్పటి కాలమందు తన నీతిని కనుపరుచు నిమిత్తము తాను నీతిమంతుడును ఏసు నీతిమంతుడును ఏసునందు విశ్వాసముంచు గలవాణిని నీతిమంతునిగా తీర్చువాడనై ఉండుటకు ఆయన అలాగూ చేసెను హల్లెలుయా ప్రైజ్ గాడ్ క్రీస్తు నీ కొరకు నా కొరకు ఆయన రక్తము చిందించాడంట క్రీస్తు యేసు రక్తమునందలి విశ్వాసము ద్వారా ప్రైజ్ గాడ్ ఈరోజు మనం నీతిమంతులముగా తీర్చబడుతూ ఉంటున్నాం ఐ హల్లెలుయ కరుణాకి కరుణాధారానికి ఆయన కారకుడై ఉంటున్నాడు యేసు ప్రభు సెలవుకి ఎక్కినప్పుడు ప్రేజ్ గాడ్ మన కొరకు బలిగా అర్పించబడ్డాడు చూడండి బలి అనేది ఇదేం క్రొత్త కాదు అనాది కాలం నుంచి కూడా మనుషులు బలులు ఇచ్చుకుంటేనే వస్తూ ఉంటున్నారు రక్తం చిందిస్తూనే వస్తూ ఉంటున్నారు రక్తపాతం అనేది విశేషంగా జరుగుతూ ఉంటుంది యూదులు మాత్రమే కాదు గాని అన్ని జాతులలో అన్ని మతాలలో కూడా ఈ బలి బలి అర్పించడం అనేది ఉంటుంది దురదృశ్యవశాత్తు ఈ రోజు వరకు కూడా ఇండియా దేశంలో అక్కడక్కడ నర్బలి కూడా ఇస్తూ ఉంటున్నారు ఈ మధ్యనే వార్తలలో మనం చాలా విని ఉంటున్నాము ఆ దేవుడు చెప్పాడు ఈ దేవుడు చెప్పాడు మీ దోషం పోవాలంటే మీ కుమారుని ఇవ్వాలంట మీ కూతురిని ఇవ్వాలంట అని చెప్పేసి చదువుకున్న వారు లేలుయ్య ఏదో మా ఆదివాసులు ఇస్తున్నారంటే ఎక్కడో పల్లెటూరులో ఇస్తున్నారంటే ప్రేజ్ గాడ్ ఏది బుద్ధి జ్ఞానం లేని వాళ్ళు ఇస్తున్నారంటే చదువు సందే లేని వారు ఇస్తున్నారంటే అది ఒక సంగతి కానీ చదువుకున్న వారి ఈ మధ్యలో కూడా ఇలాంటి దుర్మార్గమైనటువంటి పనులు బుద్ధిహీనమైన పనులు చేస్తూ ఉంటున్నారు ఐ హలలుయ సరే ఏంటి ఇక్కడ బలి అర్పించాలి హలలుయ ప్రేజ్ గాడ్ అనాది కాలం నుంచి కూడా బలులు ఇచ్చుకుంటూ వస్తూ ఉంటున్నారు చూడండి ఒక విషయం ఐ మీన్ ఉదాహరణకి మన ధర్మశాస్త్రంలో కన గమనించుకున్నట్లయితే పాత నిబంధనలు గమనించుకున్నట్లయితే కన ఐ మీన్ బలి ఇవ్వాలి పాపం చేశారు ఒక వ్యక్తి పాపం చేశాడు బలి అయితే ఇవ్వాలి ఆయన బలి ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఇవ్వకూడదు దేవుడు ఏ స్థలంలో అయితే నిర్ణయించాడో ఆ స్థలానికి రావాలి ఐ మీన్ అప్పుడే ఆ బలి అంగీకరించబడుతుంటుంది ఆ నేను చాలా దూరం అది నేను రాలేను అక్కడికి అని చెప్పేసి అంటే కుదరదు నువ్వు దేవుడు ఎక్కడైతే బలిపీఠాన్ని పెట్టి ఉంటున్నాడో నిర్ణయించాడో ఏ స్థలంలో అయితే నిర్ణయించాడో ఏ యాజకుని ద్వారా నిర్ణయించాడో అక్కడికి నువ్వు రావాలి హల్లెలుయ ప్రేజ్ గాడ్ నాకు ఎన్నో పనులు ఉన్నాయి నేను రాలేను నాకు టైం లేదంటే కూడా కుదరదు ఎక్కడ పడితే అక్కడ చేసేదానికి లేదు అట్లాగే మానవుని యొక్క పాపం విమోచన కొరకు దేవుడు కూడా కలవరైన స్థలాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు హల్లెలుయ అక్కడ ఇస్తేనే అది అంగీకరించబడుతూ ఉంటుంది ఆ స్థలము దేవుడు ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి స్థలము ప్రత్యేకించుకున్నటువంటి స్థలమై ఉంటున్నది చూడండి ఉదాహరణకి ఎరుశలంలో ఎన్ని కొండలు లేవు ఎరుశలం చుట్టూ కూడా కొండలే ఏడు కొండల మీద కట్టబడినటువంటి పట్టణము అది ఎరుశలం అయి ఉంటున్నది దేవునికి మహిమ కలుగును గాక ఐ మీన్ అట్లగా కొంతమంది కొన్ని ఉన్నాయి రోమ్ పట్టణము ఏడు కొండల మీద కట్టబడింది ఐ మీన్ మనం చూస్తున్నాము తిరుపతి ఏడు కొండల వాడు అని చెప్పేసి ఆయనకు పేరు ఉంటుంది హలలుయ ప్రేజ్ గాడ్ అనాది కాలంలో పూర్వకాలంలో కూడా ఆ తిరుపతి చుట్టూ కూడా ఏడు కొండలు ఉండేవన్నంట అందుకని ఆయనకి ఏడు కొండల వాడు అని చెప్పేసి పేరు ప్రేజ్ గాడ్ ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే ఈయన కొన్ని స్థలాలు ప్రత్యేకించబడి ఉంటున్నాయి ఐ మీన్ హలలుయ ప్రేజ్ గాడ్ వాటికి ఆ పేరు వచ్చింది ఇప్పుడు యేసు ప్రభు కూడా ఈ ప్రత్యేకమైన స్థలములో ఆయన వధింపబడితేనే దాని అయిన దేవునికి అది అంగీకారంగా ఉంటుంది ఎక్కడ పడితే అక్కడ నేను చేసి దానికి కుదరదు అందుకనే రోమియులకు తెలి తెలియకుండానే యూదులకు తెలియకుండానే ప్రవచనాన్ని వారు నెరవేరుస్తూ ఉంటున్నారు హల్లెలుయ ప్రైస్ గాడ్ కలవరికి తీసుకుని వచ్చేసి అక్కడ ఆయనను సెలవు వేసిరి అని చెప్పేసి మన మూల వాక్యములు మనం చదువుకున్నాం అట్లాగే దేవుడు పాపమునకు రుసుము చెల్లించే స్థలం ఎక్కడ అని అంటే బలి అర్పించే స్థలం ఎక్కడ అంటే అది కలవరి కొండ అయి ఉంటున్నది హల్లెలుయ దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక కనుక ఈరోజు ఆ కరుణా కటాక్షములను బట్టి మనమందరం కూడా యేసు ప్రభులో తండ్రి చేత అంగీకరించబడి ఉంటున్నాం ఇది ఎంతో అద్భుతకరమైనటువంటి విషయమై ఉంటున్నది ప్రియ దేవుడు పడినారా ఐ మీన్
దురదృష్టవశాత్తు ఈ రోజుల్లో కూడా ఏమి ఎక్కడ పడితే అక్కడ ప్రార్థనలని బలిపీఠం పెట్టామని సంఘాలు నడుపుతున్నామని పులిపీఠం పెట్టామని ఆశీర్వాదాలు వస్తున్నాయని ప్రేజ్ గాడ్ ఇదేదో ఎవరు పడితే వారు పాస్టర్లని సేవకులని చెప్పేసి బయలుదేరి ఉంటున్నారు ఇవన్నీ కూడా ఐ మీన్ రేపు రెండవ రాకడలో పరీక్షించబడుతూ ఉంటున్నాయి పౌలు భక్తులు అంటారు కదా ప్రతి పని కూడా ప్రతి వాడు కట్టడం కూడా అగ్ని చేత పరీక్షించబడుతూ ఉంటుంది హల్లెలుయ కొంతమంది కొయ్య కాలుతోటి కర్రలతోటి చెక్కలతోటి తమ పనులు చేస్తూ ఉంటున్నారేమో కొంతమంది విలువ కలిగినటువంటి బంగారు వెండి వెలగల రాళ్ళతోటి వాళ్ళు కడుతూ ఉంటున్నారు హల్లెలుయ ఎన్ని కష్టాలు ఎన్ని ఇరుకులు ఎన్ని ఇబ్బందులు ఎన్ని అవమానాలు ఏమైనా నిందలు వచ్చినప్పుడు కూడా ప్రేజ్ గాడ్ బంగారంతో వాళ్ళు కడుతూ ఉంటున్నారు వెండితో దాన్ని కడుతూ ఉంటున్నారు పెళ్ళగల రాళ్ళతో దాన్ని కడుతూ ఉంటున్నారు అగ్నికి నిలబడుతుంటుంది దేవుని స్తోత్ర ఐ హలలుయ పొరపాటున కూడా మనం మోసపోకూడదని చెప్పేసి ఈ రాత్రి కాల సెలవులు నేను చెప్తుంటున్నాను కళ్ళు వరి దగ్గర అర్పించబడినటువంటి ఆ బలే దేవునికి అంగీకారంగా ఉంటుంది ప్రైస్ ద లాడ్ హల్ లూయా దానికి స్తోత్రం ఆమె నాలుగవదిగా ఈయన మనం చూసుకున్నట్లయితే గిన ప్రైస్ గాడ్ కలువరి ఎందుకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చి వచ్చింది అని అంటే గిన ఐ మీన్ కలువరి స్థల కొండ మీద మనకు సమాధానము ఏర్పరచబడినటువంటి స్థలమై ఉంటున్నది తండ్రికి మానవునికి ఐ మీన్ దేవునికి మానవునికి తండ్రికి కుమారునికి హల్లెలుయ సమాధానము ఏర్పరబడినటువంటి స్థలమై సంధి చేసే చేయబడినటువంటి స్థలమై ఉంటున్నది ఐ మీన్ కొలసీలకు రాసిన పత్రిక ఒకటో అధ్యాయము ఇరవయో వచ్చిన కింద చదువుకున్నట్లయితే కింద ఇక్కడ కూడా పంతొమ్మిది ఇరవై రెండు కలిపి ఉంటున్నాయి నేను చదువుతాను జాగ్రత్తగా మీరు ఆలకించమని చెప్పేసి నేను కోరుతూ ఉంటున్నాను ఐ మీన్ హలలుయ ఆయన ఎందు సర్వ సంపూర్ణత నివసింపవలేనని ఆయన సిలవ రక్తము చేత సంధి చేసి ఆమె హలలుయ ఆయన ద్వారా సమస్తమును అవి భూలోకమందున్నవి నేను పరలోకమందున్నవి అయినను వాటన్నిటినీ ఆయన ద్వారా తనతో సమాధాన పరచుకొనవలనని తండ్రి అభిష్టమాయను హల్లెలుయ ఈ వాక్యాన్ని మరొకసారి మీరు జాగ్రత్తగా చదవమని నేను కోరుతుంటున్నాను ఐ మీన్ ఇది ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు ఇంటికైనా ఐ మీన్ ఆయన ఎందు సర్వ సంపూర్ణత నివసింపవలనని దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడు సిలువ రక్తం చేత సంధి చేసి హలలుయ సంధి అనేది ఇద్దరి మధ్యలో జరుగుతూ ఉంటుంది ఐ మీన్ ఇద్దరి మధ్యలో ఏంటది పరలోకము భూలోకము ప్రైస్ ద లాడ్ హలలుయ భూలోకంలో ఉన్న మానవుడు చనిపోయి ఉంటున్నాడు పరలోకంలో ఉన్న దేవుడు పరిశుద్ధుడుగానే ఉంటున్నాడు ఇప్పుడు ఆ పరిశుద్ధమైనటువంటి దేవుడు రక్తం యేసు ప్రభు యొక్క రక్తం చేత సంధి చేస్తూ ఉంటున్నాడు అంటే సమాధాన పరుచుకుంటున్నాడు ఓకే మనం ఎంతకాలం ఈ విధంగా మనం దూరంగా ఉందాము ఎంతకాలం మన ద్వేషాన్ని పెంచుకుందాము ఎంతకాలం మనము ఈ విధంగా విరోధంగా ఉందాము రండి మనము ఒకరినొకరు చంపించుకుని మనము ముందుకు సాగుదాము అని చెప్పేసి దేవుడే దిగి వచ్చేసి హలలుయ పాపులైన మనల్ని రక్ష క్షమించి ఈరోజు తన వారసులుగా ఆయన మనల్ని చేసుకుని ఉంటున్నాడు సమాధానాన్ని ఆయన ఏర్పరిచి ఉంటున్నాడు సమాధానం ఎక్కడ అవసరమవుతుంది ఐ మీన్ ఇద్దరు పోట్లాడుకొని ఎడమొకం పెడమొకం అయినప్పుడు వారిద్దరినీ కలిపేదానికి ఒక సమాధానం క్రియ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది వాళ్ళిద్దరిని కలపాలంటే మూడో వ్యక్తి మధ్యవర్తిగా కార్యం చేయాలి ప్లీజ్ గాడ్ ఈ మధ్యవర్తిత్వం చేసేది ఏమై ఉంటున్నది అంటే బలి అర్పించాలి హల్లెలుయా దేవునికి స్తోత్రం ఇద్దరు పోట్లాడుకున్నప్పుడు అదే కథ జరిగేది మూడో వ్యక్తి వచ్చి మనల్ని కలుపుతూ ఉంటాడు వారిద్దరిని కూడా కలుపుతూ ఉంటాడు కదండి అట్లాగే అనాది కాలం నుండి కూడా మానవుడు దేవునితో వైరం పెట్టుకుని పడిపోయి ఆ వైరం అనేది పెరుగుతూ ఉంది రాను 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 ఆ వైరం పెరిగిందే కానీ దగ్గరకు వచ్చే ప్రయత్నాలు అనేవి లేవు అన్ని కూడా విఫలమై ఉంటున్నాయి హల్లెలుయ దేవుడు పరిశుద్ధుడు కనుక ఆయన దగ్గరికి మానవుని దగ్గరికి రాలేడు పా ఈ మానవుడు పాపి కనుక పరిశుద్ధ అనే దేవుని దగ్గరికి రాలేడు ఈ విధంగా ఇద్దరు కూడా విడిపోతుంటున్నారు అయితే ఇప్పుడు ఏం కావాలి పరిశుద్ధుడైన దేవుడే పాపిగా మార్చబడి వీళ్ళిద్దరిని కూడా కలపాలి దేవునికి స్తోత్రం హలలుయ ఆయన పాపం చేయనక్కర్లేదు కానీ పాప భారాన్ని ఆయన మీదకి మోసుకున్నట్లయితే కింద ఇద్దరిని కూడా ఆయన కలపగలుగుతున్నాడు అదే మన ప్రభు అయిన యేసు చేసినటువంటి కార్యము అది ఎక్కడ జరిగిందంటే కింద కలువరిలో జరిగింది అని చెప్పి మనం చూస్తుంటున్నాం ప్రేజ్ ద లాడ్ హల్లెలుయ కనుక కల్వరి అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి ఇదని చెప్పేసి ఇక రాత్రి కాల సభలో మనం చూస్తుంటున్నాం ఐ మీన్ ప్రేజ్ లాడ్ కనుక ప్రియతుని బిడరా ఈ యొక్క కల్వరిని గురించి ధ్యానించడం అనేది చాలా ఆశీర్వాదకరమై ఉంటున్నది ఐ మీన్ హల్లెలుయ దేవుడికి స్తోత్రం కలుగుని గాక ఐదవదిగా మనం చూసుకున్నట్లయితే 
ప్రేజ్ గాడ్ ఇది కలువరి అనేది పరిశుద్ధతను పొందుకునే స్థలమై ఉంటున్నది ప్రేజ్ ద లాడ్ పరిశుద్ధతను పొందుకునే స్థలమై ఉంటున్నది ఐ మీన్ ప్రేజ్ పాపి అయింటున్నాడు ప్రేజ్ గాడ్ ఈ పాపిని దేవుడు కలవాలని చెప్పేసి ఆయన కోరుతూ ఉంటున్నాడు దేవునికి స్తోత్రం హలలుయ ఐ మీన్ మన పాపమును పోగొట్టేసి తన పరిశుద్ధతను మనం పొందుకోవాలనుకున్నాడు అని దేవుడు కోరుతూ ఉంటున్నాడు హలెలుయ అందుకని కలువరే అనేది సిద్ధపాటు చే దేవుడు చేసి ఉంటున్నాడు ఐదోదిగా ఏంటి అన్నిటికి మనం పరిశుద్ధత పొందుకునే స్థలమై ఉంటున్నది ఎప్పుడు రాసిన పత్రిక పదమూడో అధ్యాయము ఐ మీన్ పన్నెండో వచ్చిన కింద మనం చదువుకున్నట్లయితే కింద ఐ మీన్ హలలుయ చూడండి దేనికి వాక్యం ఏముంటుంది ఐ మీన్ ఇబ్బిలుకు రాసిన పత్రిక పదమూడో అధ్యాయం పన్నెండో వచనము కావున యేసు కూడా తన స్వరక్తము చేత ప్రజలను పరిశుద్ధపరచుటకై గవిని వెలుపట శ్రమ పొందేను ప్రైజ్ గాడ్ అద్భుతమైనటువంటి మాటలు యేసు ప్రభుల వారు గవిని వెలపల గైని గవిని బయటికి వచ్చేసి అక్కడ ఆయన శ్రమ పొందాడు అక్కడ సులువు వేయబడ్డాడు ఎందుకు లో గవిని లోపల ఉన్న వారిని పరిశుద్ధపరిచేదానికి పట్టణములు ఉన్న వారిని పరిశుద్ధపరిచేదానికి లోపల ఉన్న వారిని పరిశుద్ధపరిచేదానికి ప్రైస్ గాడ్ ఈ బయటకు వచ్చి ఆయన అర్పణం చెల్లిస్తేనే లోపల ఉన్న వారందరూ కూడా లక్ష పరిశుద్ధత అనేది పొందుకుంటూ ఉంటున్నారు మానవుడు దేని బిడ్డరా బై బర్త్ అంటే పుట్టుకతోనే ఆ పాపి అయి ఉంటున్నాడు ఆ పాపం యొక్క స్వభావంతోనే మనము పుడుతూ ఉంటున్నాము పెరుగుతూ ఉంటున్నాము చనిపోతూ ఉంటున్నాము ఆమె మానవుని యొక్క స్థితిగతులు ఆ విధంగా ఉంటున్నాయి దా అందుకనే దావిద అంటాడు కదా నా తల్లి గల్భంలో నుండి నేను పాపిగా పోటీ ఉంటున్నాను అని చెప్పేసి ఆయన చెప్తూ ఉంటున్నాడు హల్లే లుయా ప్రీజ్ గాడ్ కనుక అయితే పాపి పాపి పాపిగానే ఉండని అవసరం లేదు ఇప్పుడు దేవుడికి స్తోత్రం దేవుడు అంటున్నాడు నేను పరిశుద్ధపరచుకుంటాను వారిని ఆ స్థలం ఎక్కడా అంటే కలవరికొండ అయి ఉంటున్నది ఎందుకు కలవరికొండ అంటే పరిశుద్ధమైనటువంటి యేసు ప్రభు యొక్క రక్తము అక్కడ కార్చబడింది కాబట్టి దేవునికి స్తోత్రం కనుక ప్రే దేవుని బిడ్డారా పట్టణంలో ఉన్న మనమందరం కూడా ఐ మీన్ పాపులమైన మనమందరం కూడా కడగబడి పరిశుద్ధులుగా మార్చబడాలి అనుకున్నట్లయితే కదా పరిశుద్ధులైనటువంటి యేసు క్రీస్తు కార్చినటువంటి ఆ పరిశుద్ధ రక్తము దగ్గరికి నువ్వు నేను కూడా రావాలి అది ఎక్కడ జరిగింది అంటే కదా ఊరి బయట జరిగింది గవిని దాటి అని అంటే ఊరి బయట జరిగింది అట్లాగే చాలా శిక్షలు మనకి జాగ్రత్తగా గమనించుకున్నట్లయితే నా లోపల జరుగుతూ ఉన్నాయి పట్టణంలో జరుగుతూ ఉంటున్నాయి కోర్టులు జరుగుతూ ఉంటున్నాయి ఆమె హలలుయ కానీ యేసు ప్రభు ఇచ్చినటువంటి శిక్ష యేసు ప్రభుకు వధించినటువంటి శిక్ష ఎక్కడ జరిగింది అంటే నా ఊరి బయట జరిగింది ఇది ఆశ్చర్యం కాదంటారా ఆమె ఊరి బయట జరిగింది హలలుయ ఇప్పుడు కోర్టులన్నీ ఎక్కడ ఉన్నాయండి పట్టణం లోపల ఉంటాయి అక్కడ శిక్ష విధిస్తారు అక్కడ ఏదైతే మనము చేయాలో కార్యక్రమాలన్నీ కూడా అక్కడ జరుగుతూ ఉంటున్నాయి కానీ యేసు ప్రభు బలి మాత్రమే మనం ఏం చూస్తున్నాం అంటే కదా ఊరి గవిని వెలపల గవిని బయట అది జరిగినట్లుగా మనము చూస్తూ ఉంటున్నాం ఎందుకు అయినట్టు కదా పరిశుద్ధపరచడానికి ఆయన చేస్తూ ఉంటున్నాడు ఆ రక్తంలో కడగబడకుండా మనం పరిశుద్ధులము అవలేము హలెలుయ ఈ రోజు వరకు కూడా యేసు ప్రభు కార్చిన రక్తము మనకు సిద్ధంగా ఉంటుంది మన మన పాపములని ఒప్పుకున్నట్లయితే ఆయన యొక్క పరిశుద్ధ క్రీస్తు యొక్క రక్తము నిన్ను నన్ను శుద్ధి చేసేదానికి పవిత్రంగా చేసేదానికి ఆయన సిద్ధంగా ఉంటున్నాడు అని చెప్పేసి ఈ యొక్క ఉదయం రాత్రి కాల సమయంలో మనం తెలుసుకోవాలి ఆమె హలెలుయ పరిశుద్ధత లేకుండా మనం ప్రభువును చూడలేమని వాక్యం సెలవిస్తుంటుంది కనుక ప్రియదేవి బిడ్డారా రేపు నిరంతరము నిత్యత్వము ఆయనతో కూడా ఉండాలి అనుకున్నట్లయితే పరిశుద్ధత లేకుండా మనం ఎలా ఉండగలుగుతూ ఉంటున్నాము కదండి చూడమే కాకపోతే ప్రేజ్ గాడ్ చూడటమే అది శక్యము కాకపోతే ఆయనతో ఎలా ఉండగలుగుతుంటున్నాం మనము కనుక ఈరోజు దేవునితో మనం ఉండాలి నిత్యత్వంలో అని ప్రతి ఉన్న అనుకున్న ప్రతి ఒక్కరం కూడా ఈరోజు ఆయన రక్తంలో కడగబడి పరిశుద్ధులుగా మార్చబడి పరిశుద్ధతను కొనసాగాలని చెప్పేసి దేవుడు కోరుతూ ఉంటున్నాడు ఆమె హల్లె లుయ దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక ఆరోదిగా మనం చూసుకున్నట్లయితే ప్రేజ్ గాడ్ ఎఫ్ఎస్ఎల్కు రాసిన పత్రిక ఒకటో అధ్యాయము 
ఆరు వచ్చిన నా చదువుకున్నట్లయితే నా నాలుగు నుంచి ఆరు వచనాలు కలిసే ఉంటాయి కానీ నేను రెండో భాగాన్ని చదువుతాను మీరు చూడండి మనలను ముందుగా తన కోసము నిర్ణయించుకొని మనము తన ఎదుట పరిశుద్ధులమును నిర్దోషులమును ఉండవలెనని జగత్తు పునాది వేయబడక మునిపే ప్రేమ చేత ఆయన క్రీస్తులో మనలను ఏర్పరచుకొనేను ప్రేస్ ద లాడ్ హలూయా ఐ మీన్ ఏంటి క్రీస్తులో మనలను ఆయన ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు అంట ఎప్పుడు నువ్వు పుట్టినప్పుడు కాదు నువ్వు గర్భంలో పడినప్పుడు కాదు నువ్వు పెరిగినప్పుడు కాదు నువ్వు నమ్ముకున్నప్పుడు కాదు అల్లెలుయా ప్రేజ్ గారు ఎప్పుడు అంటే జగత్తు పునాది వేయబడక ముందే క్రీస్తులో ఆయన నిన్ను ఏర్పాటు చేసుకుని ఉంటున్నాడు ప్రే దేవుని బిడ్డ ఎప్పుడైతే నువ్వు రక్షణ పొందుకున్నావో అప్పుడు నీ మనోదృష్టి మనోనేత్రాలు వారి తెర తెరవబడ్డాయి అప్పుడు నీ సమయం వచ్చింది దేవుడు నిన్ను పిలిచాడు నువ్వు స్పందించావు రక్షణ పొందుకుంటున్నావు దేనికి స్తోత్రం కానీ ఈ రక్షణ ప్రణాళిక దేవుడు ఎప్పుడు రచించాడు సృష్టికి పూర్వమే అనాది కాలంలో సృష్టికి పూర్వమే ఆయన రచించి ఉంటున్నాడు దేవుడికి స్తోత్రం ఆయన మైండ్లోనూ ఉన్నాం ఆయన ఆలోచనలోనూ ఉన్నాం కనుక అనాది కాలంలోనే ఆయన దీన్ని ఏర్పాటు చేశాడు అని చెప్పేసి దేవుని యొక్క వాక్యం ద్వారా మనం తెలుసుకుంటూ ఉంటున్నాం ప్లీజ్ గాడ్ మనలను కుమారులుగాను కుమార్తెలు గాను అంగీకరించడానికి ఆయన మన ఈ యొక్క కలవరి స్థలమై ఉంటున్నది దేవునికి స్తోత్రం కలవరి ద్వారానే మనము క్రీస్తు దగ్గర తండ్రిన దేవుని యొక్క మనము రాగలుగుతున్నాము ఎప్పుడైతే ప్రభు యొక్క రక్తంలో కడగబడ్డామో ఐ మీన్ దేవన్ స్వార్థలు ఏమంటాడు తెలిసిన ఒకటి పన్నెండు వచనంలో ఐ మీన్ ఎందులైతే తను అంగీకరించినో వారందరికీ కూడా దేవుని కుమారులయ్యే అధికారమును ఇచ్చాడు అని చెప్పేసి వాక్యం సెలవిస్తుంటుంది హల్లె లుయా ఐ మీన్ ప్రేస్ ద లాడ్ దేవుని కుమారులయ్యే అధికారం ఇచ్చి ఉంటున్నాడు ఎస్ ఐ మీన్ మనము ఆయన నమ్ముకోవటం ద్వారా ఆయన రక్తంలో కడబట్టడం ద్వారా ఆయన ఆయన నామములు బాధ్యత్వం పొందడం ద్వారా ఆయన ఆయన యొక్క రక్తము శరీరంలో పాలు పొందడం ద్వారా మన కుమారత్వాన్ని మనం పెంచుకుంటూ ఉంటున్నాం మన బంధుత్వాన్ని మనం పెంచుకుంటుంటాం మన సంబంధాన్ని మనం పెంచుకుంటూ ఉంటున్నాం దేవునికి స్తోత్రం హలోయ అది ఎక్కడ మొదలైంది అంటే కల్లువరిలో అది మొదలైంది ప్రేస్ ద లాడ్ చివరిగా హలోయ ప్రేస్ గాడ్ శత్రువుపై జయం పొందే స్థలం ఏది అంటే అది కల్వరి ఉంటున్నది ఐ మీన్ అది ఒక యుద్ధ భూమి అది ఒక రణరంగమై ఉంటున్నది శత్రు మీద దేని బిడ్డరా మనము విజయం పొందే స్థలమై ఉంటున్నది హల్లె లూయా దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక ఐ మీన్ అద్భుతమైనటువంటి మాటలు మీకు చదివి ఇవ్వించాలని చెప్పేసి నేను కోరుతుంటున్నాను ఐ మీన్ హల్లె లూయా మొదటి కొరింతలు ప్రాసం పత్రిక పదిహేనవ అధ్యాయము ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడు వచ్చిన మనం చదువుకున్నట్లయితే కడపటి కడపట నశింపజేయు శత్రువు మరణం ఆమె మరణం ఎలా వచ్చింది దేవుడు మరణాన్ని రచించలా దేవుడు మరణాన్ని సృష్టించలా దేవుని ఆలోచనలో మరణం అనేది లేదు అల్లెలుయా కానీ దేవుడు ఏమన్నాడు తెలుసిన అదము ఎప్పుడైతే నువ్వు పలాని పండును తింటున్నావో అల్లెలుయా అప్పుడు నువ్వు చనిపోతావు అని చెప్పేసి చెప్పాడు ప్లీజ్ గాడ్ అయితే మరణాన్ని దేవుడు ఆదాముకి పెట్టలా కానీ మా మానవుడు ఏం చేశాడు మరణాన్ని కోరుకున్నట్లుగా ఆ పండును తింటూ ఉంటుంటున్నాడు అంటే ఇండైరెక్ట్గా ఏంటి మరణాన్ని కోరుకు కోరుకున్నాడు అని అర్థమై ఉంటుంది కదండి అల్లెలుయ అది ఆ రోజు నుంచి ఆదాము మొదలుకొని ఈ రోజు వరకు కూడా భూమి ఉన్నంత వరకు కూడా మానవునికి బద్ధ శత్రువు అయింటుంది అల్లెలుయ వేరే శత్రువులతో రాసి పడవచ్చునేమో కానీ మరణంతో పొరపాటును కూడా రాసి పడము ఎందుకంటే ఈ శత్రువుకి దయాదాక్షిణములు కృపా కనికరములు ఏమీ లేవు అల్లెలుయ ప్రైజ్ గాడ్ ఏది తారతమ్యం అనేది పక్షపాతం అనేది లేదు వాడికి దేవునికి స్తోత్రం పక్షపాతం లేకుండా ప్రతి ఒక్కరిని కూడా తలుపు తడుతూ ఉంటున్నాడు అది చిన్నలే కానీ పెద్దలే కానీ మంచి వాళ్ళు కానీ చెడు వాళ్ళే కానీ ప్రతి ఒక్కరు తలుపు తడుతూనే ఉంటున్నాడు అనాది కాలం నుంచి కూడా ఆ విధంగా జరుగుతూ వచ్చింది అందుకనే కడపటి శత్రువు ఎవరైతే ఉంటున్నారో వాడు మరణమై ఉంటుందని చెప్పేసి ఆయన చెప్తూ ఉంటున్నాడు ఐ మీన్ ఆ తర్వాత ఇరవై ఆరో వచ్చినం ఏముంటుందో తెలుసునండి ఇరవై ఏడో వచ్చినం దేవుడు సమస్తమును క్రీస్తు పాదముల క్రింద లోపరిచి ఉంచెను సమస్తమును లోపరిచి ఉన్నది చెప్పినప్పుడు ఆయన సమస్తమును లోపరిచిన వాడు తప్ప సమస్తమును లోపరచబడి ఉన్నదను సంగతి విషదమే హల్లె లూయా దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక ఆమె హల్లె లూయ కనక ప్రియ దేవుని బిడ్డారా మనం ఏం చదువుతున్నాం అడిగిన ఆ శత్రువుల శత్రువును ఇరవై ఐదు వచ్చిన చదువుకున్నట్లయితే ఎందుకనగా తన శత్రువులందరినీ 
తన పాదముల క్రింద ఉంచు వరకు ఆయన రాజ్య పరిపాలన చేయించుండవలేను వయస్తులాడు మరణం అనేది ఒక శత్రువు అయింటున్నది దీనిని జయించేది ఎక్కడ జయించాడు ఏ సుప్రభు అంటికి నా సిల్ కల్వరిలో జయించి ఉంటున్నాడు ఎందుకు అని అడిగిన ఆమె అప్పటి వరకు కూడా ఆమె సైతానుడు అనుకున్నాడు ఇంకా ఏ సుప్రభు యొక్క చనిపోతే ఇంకా అయిపోయింది చాప్టర్ క్లోజ్ అని చెప్పేసి అనుకున్నాడు మరణం కూడా అనుకున్నది నేను అనాది కాలం నుంచి కూడా అందరినీ నా పొట్టను పెట్టుకుంటూ వస్తుంటున్నాను ఈయనను కూడా నా పొట్టను పెట్టుకుంటా అని చెప్పేసి మరణము కొలికింది కానీ కలువరిలో ఏం జరిగింది కలువరిలో ఏం జరిగింది కలువరిలో ప్రతి దేని పిడారా యేసు ప్రభుల వారు మూడవది నన్న తిరిగి లేస్తూ ఉంటున్నాడు ఆయన పునరుత్వానుడై ఉంటున్నాడు హల్లెలుయ మరణము మృంగబడింది మరణం యొక్క ముళ్ళు విరవబడింది సమాధి యొక్క బలము పంచివేయబడింది దైవరికి స్తోత్రం కలుగును కాక ఇదిగో నేను సజీవుడనై ఉంటున్నాను యుగ యుగములకు నేను జీవించువాడను నేనే అని చెప్పేసి యేసు ప్రభుల వారు ఘోషిస్తూ ఉంటున్నాడు మరణం అనే దాన్ని యేసు ప్రభుల వారు కాళ్ళతో తొక్కేసి దాన్ని చిత్త కొట్టి ఉంటున్నాడు దేవునికి స్తోత్రం హలో ఇప్పుడు ఆ శత్రుత్వం అనేది పోయింది ఈరోజు మనము దేవుని బిడ్డరా భౌతికమైన మరణము మరణించొచ్చునేమో కానీ మన ఆత్మ అమరమై ఉంటున్నది హల్లెలు ఏ సుప్రభు యొక్క రక్తం ద్వారా కలువరిలో కార్చినటువంటి రక్తం ద్వారా ఈరోజు మనం విమోచింపబడిన వారమై మనం ఏం చేస్తుంటున్నాము హల్లెలుయా ప్రేజ్ గాడ్ జీవిస్తూ ఉంటున్నాము ప్రేజ్ ద లాడ్ దేవునికి మేమ కలుగును గాక కనుక వాక్యం ఉంటున్నటువంటి ప్రియ దేవుని బిడ్డారా ఈ రాత్రి కాల సమయంలో ఐ మీన్ కలువరి ఏంటి అని అడిగిన శత్రువుపై విజయాన్ని సాధించినటువంటి స్థలమై ఉంటున్నది ఆ శత్రువు ఎవరు అంటికిన మరణమై ఉంటున్నది అందుకని యేసు ప్రభు మార్చతో అంటాడు కదా ఐ మీన్ అల్లుయ నమ్మి విశ్వసించు నువ్వు అని చెప్పేసి వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో సంభాషణ జరుగుతూ ఉంటుంది నేనే జీవమును నేనే పునరుత్నమును అని చెప్పేసి ఆయన చెప్తూ ఉంటున్నాడు అల్లెలుయ ప్రేజ్ గాడ్ కనుక ఈ రాత్రి కాల సమయంలో వాక్యం ఎంటున్న నీవు ప్రియ దేవుని బిడ్డ ప్రభువునికి నమ్ముకున్నట్లు ఎదిగిన కలువరినికి అర్థం చేసుకున్నట్లు ఎదిగిన నీ జీవితంలో ఈ ఆశీర్వాదాలు సార్థకమవుతూ ఉంటున్నాయి ఆమెన్ హల్లెలుయ మొట్టమొదటిగా మనం ఏం చూసుకుని ఉంటున్నాము తే ప్రేత బిడ్డారా ఆమెన్ నేను ఏడు పాయింట్లు చెప్పి ఉంటున్నాను కలవరి గురించి ఆమెన్ మొట్టమొదటిగా ఏం చెప్పి ఉంటున్నాను ఇది క్రయధనము చెల్లించిన రక్షణ కొరకు క్రయధనం చెల్లించినటువంటి స్థలమై ఉంటున్నది ఆమెన్ హల్లెలుయ రెండవది ప్రభు సన్నిధిలో చేరికే చేరేదానికి దారి చూపించే స్థలమై ఉంటున్నది ఆమె హలెలుయ మూడవదిగా ఏం చూసుకున్నాం అంటే ఇంకా బలి అర్పించినటువంటి స్థలమై ఉంటున్నది దేవునికి స్తోత్రం నాలుగవదిగా తండ్రితో సమాధాన పరిచే స్థలమై ఉంటున్నది ఐ మీన్ ఆరవదిగా చూసుకున్నట్లయితే పరిశుద్ధతను పొందుకునే స్థలమై ఉంటున్నది చివరిగా ఏడవదిగా మనం ఏం చూస్తున్నాం అంటే శత్రువుపై జయాన్ని సాధించినటువంటి స్థలమై ఉంటున్నది చివరి శత్రువు అయినటువంటి మరణము ఓడింపబడినటువంటి స్థలమై ఉంటున్నది మనందరికీ కూడా మరణానికి పాత్రులమైన మనమందరం కూడా విజయాన్ని పొందుకొని పునరుత్నము పొందే అవకాశము మనందరికీ కూడా ఏసయ్య అనుగ్రహించి ఉంటున్నాడు హల్లెలుయ దేవునికి స్తోత్రం కలుగును కాక కనుక ఈ శ్రమ దినాలలో ఉపవాస దినాలలో ప్రే దేవుని బిడ్డారా కల్లువరిని గురించి ఎక్కువగా ధ్యానిస్తూ దాని నుంచి వచ్చే ఆశీర్వాదాలు మనం పొందుకుంటూ మనము కూడా ప్రజ గాడ్ ఉజ్జీవింపబడిన వారమై ఆ శక్తి ఆ బలముతో మన ముందుకు సాగలిగినట్లు దిగిన ఎంతో ఆశీర్వాదమై ఉంటున్నది అట్టి కృపాధన్యత దేవుడు మన అందరికీ దయచేసి సహాయం చేయనుగాక ఆమెన్ ఆమెన్ రండి ప్రార్థన చేసుకుందాం మా మంచి కాపరి నీకు వందనములు మా గొప్ప కాపరి నీకు స్తోత్రములు మా ప్రధాన కాపరి నీకు స్తోత్రములు లాడ్ తప్పిపోయిన గొర్రెను వెంటాడి వెదికి నా తండ్రి రక్షించుకున్న మా గొప్ప దేవానికి స్తోత్రములు కలువరిని గురించిన ప్రభా ఆ స్థలాన్ని గురించినటువంటి ఆశీర్వాదములు ఈరోజు మేము ధ్యానించుకునే దానికి మాకు ఇచ్చిన ఈ ధన్యతను కృపను బట్టి మీకు కోటాను కోట్ల వందరములు మా తండ్రి అవును దేవ ఎక్కడో బలి జరగలేదు కానీ మా తండ్రి మీరు నిర్ణయించినటువంటి ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి ప్రత్యేకమైన స్థలము అనే కలువరిలో నా ప్రభ మీరు మీ యొక్క అమూల్యమైనటువంటి రక్తమును కార్చి ఈరోజు మేము ధ్యానించుకున్న ఆశీర్వాదములన్నీ కూడా మా జీవితాలలో మీరు కుమ్మరించినందుకు మీకు కోటాను కోట్ల వందరములు చెల్లించుకుని చున్నాం అవును దేవ వాక్యంలో మేము విన్నట్టుగా నా ప్రభ వా నేను ఈ యొక్క స్థలము ద్వారా నా ప్రభ మేము ఆశీర్వదించబడి మేలు పొందుకుంటూ నా ప్రభ నీ ముందుకు సాగే ఆత్మీయ జీవితాన్ని కట్టుకుంటూ ముందుకు సాగే బగ్గర 
ఎదుగుదలు దాయుష్యమని కోరుతూ ఉంటున్నాము అవును దేవన ప్రభా లోడ్ మేము అంగీకరించబడే స్థలము విలువ పెట్టిన కోడబడిన స్థలము కాబట్టి నా ప్రభా లోడ్ మేము మాకిచ్చిన రక్షణను లోడ్ కొనసాగే భాగ్యాన్ని మీరు దయచేసి ఏ విషయంలో కూడా నా ప్రభా నేను రక్షణలో నుంచి తొలగిపోకుండా కృప చూపిపని కోరుతుంటున్నాం మా దృష్టిలో నా ప్రభా ఎప్పుడు కూడా దర్శనంలో ఎప్పుడు కూడా నా తండ్రి కలువరిని చూస్తూ నా ప్రభా హలుయ ఆత్మీయ జీవితంలో ఈ పరుగు పందెంను కొనసాగించే భాగ్యాన్ని మీరు దాయిచ్చేయండి మా తండ్రి అలా ఈరోజు వాక్యం వింటున్న ప్రతి బిడ్డను కూడా మీరు దీవించండి ఆశీర్వదించండి దర్శించండి ఆయన ఆహలలుయ ప్రతి ఒక్కరి జీవితాల కట్టబడే కృపను మీరు దాయిచ్చేయండి ఇంకెవరైనా రక్షణ పొందకుండా ఉన్నట్లయితే నీ రక్తంలో కడగబడక ఉన్నట్లయితే ఈ ఆశీర్వాదాలకు దూరంగా ఉండకుండా నా ప్రభా ఈ సంవత్సరంలో వారిని తెలుసుకుని మా ప్రభా వారిని రక్షణ పొందుకునే భగ్యను మీరు దాయిచ్చామని కోరుతున్నాం ఇప్పుడే వారితో మాట్లాడండి ఇదే క్షణంలో మీరు దర్శించండి మా ప్రభా హలలుయ థ్యాంక్ యూ జీసస్ నీకు వందనాలు మా ప్రభా హలలుయ దీవించండి ఆశీర్వదించండి విన్న వాక్యం వ్యర్థం కాకుండా నెమరు వేసుకుంటూ కట్టబడే బాక్యాన్ని మాకు దాయిచ్చామని కోరుతూ ఉంటున్నాం లాడ్ థ్యాంక్ యూ జీసస్ నీకు వందనాలు మా ప్రభా స్తోత్రములు ఎన్నైనా వాక్యం వింటున్న ప్రతి ప్రతి వారిని మీరు దీవించండి ఎవరైనా బలహీనంగా ఉన్నట్లయితే అక్కర్లో ఉన్నట్లయితే ఆపదలో ఉన్నట్లయితే లాడ్ ఇన్ ద మైట్ నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ ఐస్ నాములో వారిని విడుదల చేయండి మా తండ్రి వారిని ఆశీర్వదించండి మా ప్రభా నీ కృప వారి మీద కుమ్మరించండి మా ప్రభా హలలుయ స్వస్థత విడుదల వారికి దయచేసి మీరు భయం పొందండి మా తండ్రి థ్యాంక్ యూ లాడ్ కాడ్ నీకు వందనాలు మరొకసారి ఈ మంచి సమయాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటూ ప్రతి విషయంలో మీరే మహిమ ఘనత ప్రభావం ఆరోపిస్తారు యేసు క్రీస్తు అతి శ్రేష్ఠ నామంలో ప్రార్థించి వేడుకొనున్నాను మా తండ్రి ఆమెయిన్ 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 మన తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క ప్రేమ ప్రభునేష్ క్రీస్తు యొక్క కృప పరిశుద్ధ ఆత్మీయక అన్వయ సహవాసము వాక్యమిటున్న బిడ్డలకు సకల పరిశుద్ధులకు ఇప్పుడు సదాకాలంతో నడిపించునుగాక ఆమెయిన్ యేసు రక్తమే జయము సిల్వ రక్తమే జయము ప్రభు యేసు రక్తమే సంపూర్ణ విజయము అపవాదికులకు అనంత నాశనం కలుగునుగాక నీకే జయం హల్లే లుయా హల్లే లుయా హల్లే లుయా హల్లే లుయా ఆమెన్ 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 ప్రేజ్ లాడ్ దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక దేవుని పిల్లరా ఆమెన్ హల్లే లుయా ఈ యొక్క ప్రసారాలు ఇతరులు కూడా పరిచయం చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ప్రేజ్ గాడ్ రేపు కూడా ఇదే సమయంలో మరలా కలుద్దాము అప్పటి వరకు దేవుని యొక్క కృపా కాపుదల మీకు తోడుగా ఉండి నడిపించును గాక ఆమెన్ 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 గాడ్ బ్లెస్ యూ